Bene, ora proseguiamo con l'analisi dello studio di SOR. Prendiamo ora in esame la seconda sezione. Essa è mh, suddivisa in due periodi, sempre di otto battute, abbastanza diversi dal punto di vista armonico. Un primo periodo, che ho scritto in grigio, in fondo mh, rappresenta una fase statica, non particolarmente ricca di episodi mentre la seconda rosa è assai differente come mai Sor scrive questa parte così diciamo d'attesa Vedete che in fondo mh, non presenta particolari elementi. Qui ci troviamo come se fossimo in sala d'attesa e camminassimo un po' avanti e indietro nell'attesa per l'appunto di essere chiamati a qualcosa di più importante. Io molto spesso con gli allievi questa la chiamo striscia pedonale perché è rappresentata da un'alternanza sistematica di armonie sulla tonica e poi armonie sulla dominante. E quindi questa continua alternanza mi fa pensare quasi a una striscia bianco-nero che non è particolarmente più interessante rispetto a una linea continua. Perché Sor qui eh, utilizza questa fase di attesa e direi quasi banale se vogliamo? Secondo me, talvolta, i compositori ci vogliono preparare a una fase molto più interessante proprio facendoci ascoltare qualcosa di monotono. È un po' come il pittore che, per mettere in evidenza un piccolo castello e le sue bellezze, invece di disegnarlo fra tante colline altrettanto interessanti, lo mette a destra di una pianura, per esempio. Va da sé che, secondo il mio parere, l'esecutore non deve interpretare questo primo periodo con particolari escursioni dinamiche. Entriamo quindi in un clima armonico ben diverso, perché eh, questo secondo periodo è caratterizzato da una progressione, piccole modulazioni e, e quindi un movimento armonico molto più interessante rispetto al periodo precedente. Cosa sono le progressioni armoniche? È un particolare accorgimento compositivo che consiste nel prendere un modello e riproporlo con gli stessi intervalli, quindi praticamente con la stessa armonia, ma a partire da una nota inferiore o superiore. Sentiremo ora alcuni famosi esempi di progressione. Quelle che abbiamo ascoltato sono progressioni armoniche discendenti da Weiss e Bach. Ora ascolteremo una breve eh, progressione armonica ascendente in uno studio di Sor. Qui, logicamente, sempre a mio parere, l'esecutore può lasciarsi andare a delle dinamiche ben più vistose rispetto a quelle del primo periodo. E volendo giocare un pochino così con la composizione, Sorra avrebbe anche potuto proseguire questa progressione e quindi occupare tutto lo spazio rimanente all'interno de della sezione. Sarebbe venuto fuori un passaggio di questo genere.
per fortuna non lo ha fatto perché sarebbe stato sicuramente meno interessante anche perché finire la sezione con la tonica avrebbe un po' vanificato poi la ripresa cioè l'inizio della terza sezione e cosa fa Sor in realtà? alla fine della progressione mette questa bellissima sesta napoletana che poi ripete anche nella battuta successiva ecco quindi questa sesta napoletana interrompe la progressione quindi è una sorpresa è bello che l'esecutore in questo punto secondo me faccia sentire questo senso di sorpresa poi il brano procede con un accordo di settima di quinta specie è un accordo eh, abbastanza non voglio dire drammatico però con una certa tensione è un accordo particolare perché ha diverse proprietà fra le proprietà di questo accordo mi interessa citare la possibilità di modulare cioè cambiare tonalità ehm, insita in questo accordo stesso per enarmonia eh, che è una forma particolare di collegamento fra le armonie per essere più chiari si può considerare questo accordo come una sorta di portale per un trasferimento eh, istantaneo eh, fra eh, armonie e tonalità molto lontane fra di loro se io considero questo accordo così come lo ha usato Sor in questo passaggio, cioè con le note rispettivamente Mi diesis, Re, Sol diesis e Si, ecco che questo accordo ci porta nell'accordo successivo di Fa diesis maggiore. Se invece considero questo accordo formato dalle note Fa, Re, Sol, Diesis e Si, che sono le stesse ma chiamate in modo diverso, ecco che l'accordo può risolvere in un'altra maniera. Ho suonato questa successione di armonie più volte perché quando l'orecchio si abitua a una determinata soluzione poi può trovare dissonante una soluzione diversa invece ripetendolo poi eh, si sente che eh, eh, la successione è del tutto consonante ancora un altro caso fra i numerosi che possiamo avere se io considerando lo stesso accordo nomino le note rispettivamente fa, re, la bemolle e si ecco che posso avere un approdo alla tonalità di do minore ma proseguiamo con l'analisi del nostro studio per prendere in considerazione la terza sezione, quella finale <SILENCIO>